看看这花纹，典型的大八木。再看看这气色，这彩色，哎呦，可是个难得的宝贝哦。掌柜的，你给开个价。呃，看在咱们老主顾的份上，十万大洋。十万大洋，车走了。里面一男一女，估计是高阳跟那个女共党。我已经让所有的旅客都集中了，一个一个查。好，好。哎，主任，你说他们俩到这儿来干什么？<笑>兴许俩人在这儿过夜吧。<笑>抓到了吗？没有，但是我们明白了共产党来这儿的目的。嗯，上车吧。
，那可是个大八布啊！掌柜的，我去替您送一趟就行了，何必您自己走这一趟呢？要知道这批货是送到和平饭店的，住在那儿的人呐、啊，可以恢复机会，这是联络感情的一次好机会呀、啊！行动之前，我们再核实一遍。好，出口，出口有三个，后面是内部人员的出口，侧面的出口通向市场，前面是最佳出口。要是我认为被人跟踪，我就保八，拿在右手。如果出来之后没有人力车怎么办？我就一直往前走，不要回头看，直到你和我联系。陆梅姐，我说错了吗？没有。我们一定要从古董店老板身上找到关于冯少林的线索。可是我们想到的，敌人很有可能也会想到，古董店老板身旁很有可能有特务跟踪，所以这次任务是有危险的。我们小队当中只有你一个人是生命工，所以我不得不这样决定。但是从个人的角度来说，我并不希望你去冒这个险。陆梅姐，你可别小瞧我，好歹我也是游击队员。一路小心。你好，请转大堂雇佣电话。怎么了，陆梅姐？我出差错了。我知道冯少林在七宝斋要买的是什么了。七宝斋掌柜的伙计当时冲着我笑，我当时想，与其那么麻烦，不如直接问他好了，那多简单。你问他了？啊，直接问他。嗯，我觉得没什么难的，用不着那么麻烦。你干得很好，是我把事情想得太复杂了。冯少林已经一连好几天没出过家门了。往常每到星期三，他雷打不动的都会去看看古玩，可这周他连吉宝斋都没有去，而且他家的警备也有了明显加强。敌人已经获悉了我们的意图，那我们要不要暂时把刺杀冯少林的行动搁置一下？等过了这段风声，敌人放松了警惕，我们再行动。如果我们搁置了行动，敌人会认为我们软弱。目前，敌我双方。正处在拉锯僵持阶段，如果让他们误认为我们软弱，他们的士气就会受到鼓舞，这对我们来说是致命的。我同意高阳的看法。据我所知，这个冯少林对于古董的喜好已经到了痴迷的程度。他在南京的时候，曾经为了自己喜欢的一件青铜器，连夜冒雨，步行了二十多里山路，最终还是把这个东西买下。你的意思，是从冯少林？和聚宝斋没有完成的古董交易下手。对。可我们怎么知道他们交易的是什么？冯少林要买的是一件大八步元青花。你怎么知道的？铁妞帮我问到的。铁妞，这么难看？不难。<笑>王掌柜，那件大八布元青花我要了。哦，那那好，那我马上给你送府上去。不不不，你送到大华旅社五幺三。哦，好好好。戴大哥，我这回一个电话可是帮你省了至少十万块钱大洋呢。吉宝斋这个掌柜的，这回可是心疼的睡不着觉了。我与傅夫人。让他为抗日做点贡献吧。吉宝斋已经关门了，我把掌柜的和伙计们全部都控制了起来。对外呢，就说他们会乡下去了。这几天我给他们上上课，讲讲当前的形势。等这事儿过去了，我就把他们放回去。那我就走了。老郑，注意安全。好。
干什么的？嗯，我是吉宝斋的跑街伙计，我来给冯先生送东西。送东西，在这等着。情况观察的怎么样？冯少林家的外围戒备极其严密，客厅里二十四小时有特务在值班，但冯少林自身又受到了限制，对他家里的特务心存怨气。今天他特意避开这帮特务，在内室接见的我。内室，是一个独立的房间，很隔音，这帮特务不敢随意进出。他是平时都是这样，还是只是巧合？我认为是一种巧合。其中的原因可能是因为冯少林和七十六号的特务关系比较紧张，这可能对咱们也是一个机会。我建议把刺杀冯少林的地点就设在他的内室，唯一的障碍就是他的保镖一直在冯少林的左右。内室刺杀，成功的关键在于出其不意，一击致命。老张，你可对付不了他。我倒是有一个合适的人选。我和冯少林已经约好了，下午带两件更好的古董给他把玩。叶三儿，你有什么需要？我只需要这把刀，刀能带进去吗？应该没问题。我去过，脸熟。七十六号的人对我会放松警惕。得手之后如何安全撤离？需要我们怎样接应？你们什么都不要做。我们离开那时候，会装作什么事情都没有发生过，就像这样，我们会毫发无损的坐在你们面前。可我觉得，还是有接应的必要。这反倒会打草惊蛇，给我带来危险。我同意老张的计划。好吧，你们一定要注意安全。还有一点需要你们帮助，我需要几件古董。这好办，吉宝斋里有的是，你随便拿就是了。他是谁啊？来帮忙的，你看，冯先生看了这么多东西，我一个人也拿不过来呀、啊。过来，呃，我我以前来过，那也得搜。啊，进去吧。这就是你说的那个最好的，我怎么好像在店里看到过？这和你在店里看到的那个肯定不一样
带走。电告上方，上海滩行动组副组长，被国军去。代号老郑，姓名不详，籍贯不详，年龄不详。亲帮，在上海势力很大，这个时候与他为敌并不明智。哎，冯少林的遇刺令我们很难堪。一下午的功夫，王主任就给我打了三次电话。金部长，你辛苦了。可我认为，冯少林虽然死了，可他不过就是个中国人。像他这样的棋子，我们并不难找。可以说，在这次暗杀事件中。我们并没有什么损失，相反，我们还得到了意外的收获。这个人的代号叫老郑，是军统上海战中重要的成员，他的手里一定掌握了很多我们感兴趣的情报。他在军统上海战中属于保守派，在与七十六号的较量中，他表现出过犹豫，种种迹象表明，这个中国人是个软骨头。他就是那个心思冯少林的刺客。没错。就是他。从整个局面上来看，局势已经变得对我们有利了。机关长放心，老郑还活着的消息已经被我们严密封锁。我还从陆军本部请来了军医，给他治伤，想让他开口说话。现在只是个时间问题。队长，这是重庆方面发来的最新指示。局长在电报中命令我们，将工作重心转移到王茂林身上，联合共产党小分队一起将他除掉。知道了。渡边先生，这是王茂林今天早上从南京发来的电报，电报上说他已经在监察院见到了梁宏志，两人谈得还不错，他已经买了回程的船票，这几天就回了上海。嗯，我很欣赏他这种办事的效率。王茂林是干大事的人，识时务，不拘泥小节。虽说早年间也是帮会出身，可是英雄不问出处啊！他早在十几年前就把所有的生意转变成实业。跟他相比，什么赵天龙、张天虎，都是一帮不入流的小瘪三儿。看得出来。你很崇拜他，不是
。其实，在我心里，最崇拜的是您。这句话听起来很悦耳，但却是毫无诚意。对了，金馆长，您今天叫我来是？我得到确切的情报，国民党军统和共产党的特工正在收集有关王茂林的情报。咱们和王老板合作的事儿暴露了。天下没有不透风的墙，王先生。你当前的任务就是调动七十六号全部的力量，确保王茂林的安全。是，可是最近军统蓝衣社那边确实牵扯我太多的精力啊。我会让左天君协助你的工作。有宪兵队的协作，渡边先生，您放心，我一定圆满完成任务。这是我们刚刚收到的电报。这段时间，王茂林一直在南京，他到南京的目的是为了说服汪伪政府监察院院长梁伟志和华北政务委员王思敏的合作。日本人已经向王思敏发出了邀请，请他来上海和梁伟志和谈。这说明，王茂林的说服工作得到了很大的进展。这个王茂林和王思敏私交不错，如果说服了他和梁伟志合作，使南北两地的汉奸同流合污，这对抗日形势以及国际上的舆论都会带来很坏的影响。那我们就必须要在王思敏到府之前除掉王茂林，斩断梁伟志与王思敏之间的桥梁。毕竟王思敏。对梁伟志还是心存戒备。日本人也知道王茂林的重要性，已经命令梅机关和七十六号加强对王茂林的保护。据我们获悉，三天以后，王茂林将坐轮船从南京返回上海。上海码头地形复杂，人又多，很适合我们行动。对我们来说，这是最好的机会了。你说像他现在这样不挺好的，就在南京待着，别回上海了。你现在给他发个电报吧。现在发电报，你爹我不也成了汉奸了？这事这让人头疼。我知道汉奸该杀，但是他毕竟是我三叔公啊，他怎么就当了汉奸了呢？哎呀，这个王茂林啊，还不如我家菲儿看得清楚呢。老爷，嗯，三叔公要回来了。船后天就到，爹。飞儿，别担心，有你爹在呢。洛梅，这次你们回来，准备看这赵飞啊？他回家看他爹去了。赵飞知道我们的行动是刺杀王茂林吗？知道。那你们知道王茂林和赵飞是什么关系吗？王茂林与季云天是拜把兄弟，赵天龙和张天虎称他为三叔，而其中赵天龙和王茂林的私交甚好。赵飞从小是在王茂林家长大的，称他为三叔爷，与他的感情非常深厚。既然你们什么都知道。那为什么还要让赵飞参加行动呢？因为我相信赵飞。相信一个公子哥？我明白了，你们是在考验他。你在想什么呢？你？没想什么。我知道你在想什么。你知道什么呀？你在想赵大哥啊？谁说我想他了？我才没想他呢！你别瞎说，我答对了你还打我，我跟路梅姐去。你
么着这是？好好的吵起来了。你们俩告诉我什么呀？没事儿，没事儿。铁三，黄先生，罗小姐，我们家老爷想请大伙儿上府上做客。赵天龙，对。今天在座的有国民党、共产党，还有我这个跑江湖混饭吃的老头儿。我把各位呢当成自家人，自家人之间说话。用不着绕弯子，陆小姐，我先替菲儿跟你道个歉。菲儿枉负了你们对她的信任，把不该说的话跟我说了。但是我可以保证，这些话就到我这儿，我绝不往外吐露半个字儿。我想在上海滩，没有人会怀疑龙爷的保证，我也深信这一点。做人嘛，总是要讲诚信的。龙爷，我们的计划，您都知道了。那我就直说，刺杀王莫林这次行动，是我们军统策划的。这次行动，我是负责人。我也知道您和王莫林的交情。可如果您今天请我们吃这顿饭，是为了给汉奸求情，我可有言在先，这个面子，我给不了。各位，抛开国恨不谈，你们在座的哪位跟王茂林有私怨吗？没有。那就是说，杀王茂林，仅仅是为了出奸。没错。如果只是为了出奸，那就简单多了。在我看来，出奸的方式不只是杀人一种。龙爷，说来说去，您还是为王茂林求情啊？我不是为他求情，我是想跟高先生做一笔交易。如果我替你们除掉一个汉奸，你们能放过一个不再为日本人做事的王茂林吗？对不住啊，龙爷。上峰给我的任务，就是除掉他。高先生，看来你是真不给我面子了。龙爷，如果您真的能够说服王茂林不再替日本人做事儿，那我们可以给他这个机会。罗梅。我要提醒你，我们杀王茂林，不光因为他是汉奸，我们还要起到警示国人、震慑七十六号的作用。高先生，我也要提醒你，不要忘记我们国共合作的最终目的。如果龙爷真的能够说服王茂林，不再替日本人做事，那么以王茂林现在的地位和人脉，他是可以为抗日救国做出贡献的。我希望你，能够重新评估其中的利弊。不过，龙爷，我们最多只能给你一周时间。还是陆小姐深明大义，一周的时间足够了。来，我敬各位一杯。来来来，大家干一杯。龙爷客气了。队长，你真打算答应他们暂停这次刺杀王茂林的行动？这可是上峰的命令。可惜了，浪费了这么好的一次机会。按原计划行动，三天之后，在码头刺杀王茂林。那共产党那边？这是我们自己的事情
没有他们，我们照样行动。是。王茂林的船是今天到吧？是，今天中午十二点十分。码头上的事情都布置好了，您放心吧，我的人提前三天已经在那儿布控了。嗯。王茂林的船将于十二点十分准时到港，目前没有发现异常状况。你在特训班的成绩一定不好。老张，看到那边那个戴礼帽的男人，一篇报纸看了二十分钟，从来没翻过天。还有那对男女，来回走了十二次，平均五分钟一次。对不起，别跟我说对不起。安排好了吗？都安排好了。嗯、可不可以帮我把这个交给我母亲？这是她最爱吃的上海云片糕。我从十七岁离开家，到现在没有回去过。你跑不掉了吧？我们上当了！啊！这这！啊！谢谢你们，高先生，你言而无信，这次的事儿你办的有点不地道。是我害了小胡，我不该擅自行动。他才刚刚满二十岁，他对我说。他妈妈最爱吃鱼片糕，陪一个满怀希望、盼着儿子回家的母亲送去的，却是他儿子的死讯。
太残酷了。可你如果不这样做，带给那位母亲的，将是一辈子的等待。我宁可让这位母亲抱着希望，好好活着。对不起，季馆长，这事儿我办砸了。不过放走高阳那事儿与我没有任何关系，都是那姓李的干的。他和那高阳是是特训班的同学，这事儿我早就知道我。对不起，这事我办砸了。您看，我这为了保护他，我都哎呦受伤了都。王先生。做人要诚实。我怎么听说，自始至终护卫在王茂林身边，并且在关键时刻替他挡在高阳前面的，另有其人呢？李处长虽然放走了高阳，但是保护王茂林有功，功过相抵，我已经让他回去了。这里没有你的事情了，你可以走了。是，是。独自离你而去，夜空已满，不畏惧孤单，只因你的怀抱雨寸温暖。回想离别，长叹息。渐行渐远，闭上双眼，画下指尖，我的爱人，你再也看不见。如果。Ooh.、Mm -hmm.
如果我将要。